असलम माई नेम इस रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माई चैनल सी एस फाइव जीरो टू के अभी तक जितने भी करंट पेपर मुझे रिसीव हुए हैं या मैंने डिफरेंट पोस्ट देखी हैं उनको देखने से यही लग रहा है कि ये पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं आ रहा कुछ हद तक टफ पेपर है आपको अच्छे से तैयारी करनी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं पास अगर सिर्फ होना है तो उसमें तो आप सिर्फ एम सी क्यूज पास पेपर के कर लेंगे तो आप बस पूरे पूरे पास हो जाएंगे बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी ठीक है सबसे पहले पेपर देख लेते हैं उन्होंने कहा है कि एम सी क्यूज जो है वो फिफ्टी परसेंट पास पेपर में थे लेकिन टफ थे ये बात याद रखिएगा उसके बाद सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन ये लोग आ रहे हैं ना बेसिकली मैं इनकी वजह से परेशान हुई हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन पहले ऐसे होते थे जो रिपीट हो रहे होते थे मतलब कि करंटली जो पेपर चल रहा है ना उसके अंदर वो क्वेश्चन रिपीट होते थे बहुत से ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल जाते थे बट इन पेपर्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है किसी भी स्टूडेंट का सो इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा परेशान हुई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस एल्गोरिदम है डाइजेस्ट्रा और बेलमैन फोर्ड का डिफरेंस बताना है वॉशल से एक क्वेश्चन था असिमटोटिक न्यूट्रेशन थी उसके बाद एडिट डिस्टेंस मेट्रिक्स था एक्सप्लेन एक्टिविटी स्केजुअलिंग डायग्राफ मेकिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन जीरो वन फॉर नेपसेक को डिफाइन करना था क्रोशियल एल्गोरिदम की एग्जाम्पल मिनिमम स्पेनिंग ट्री डिफाइन हाउ एंड वाई डाइजेस्ट्रा से रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था ठीक हो गया नीचे चलते हैं तो उन्होंने क्या बोला है ग्रीडी एल्गोरिदम और साथ में हफ मैन इन कोडिंग के अबाउट क्वेश्चन थे और आप देख सकते हैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में कहीं पर भी हफ मैन इन कोडिंग मौजूद नहीं है बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो है वो आपसे डेप्थ फॉर सर्च और ब्रेथ फॉर सर्च पूछा गया है इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है हाफ मैन इन कोडिंग की करेक्टनेस आपको बतानी है एक दो एक अरे दी गई थी काउंटिंग सॉर्ट में से उसके बाद है पेपर जो एम सी क्यूज थे वो मोस्टली पास पेपर में से आए थे ट्वेंटी से ज्यादा मतलब कि ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट जो है वो पास पेपर से हुए मिनिमाइजिंग स्पेनिंग ट्री जो है ये अच्छे से आपको करना है वट डू यू मीन बाई पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम एक्सप्लेन वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम फ्रैक्शनल नेप से प्रॉब्लम सीव टेक्निक से एक सवाल था एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम वट डू यू नो अबाउट टाइम स्टैम्प इन डी एफ एस ठीक हो गया प्रिम्स एल्गोरिदम का एक ग्राफ था उसको सॉल्व करना था एक ग्राफ दिया हुआ था उसकी एडजस्टेंसी मैट्रिक्स बनानी थी उसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं ऑल एम सी बुक से आए थे दो या तीन पास पेपर से ये भी एक खतरे की घंटी है कि अगर ऐसा हो जाए कि एम सी क्यूज जो वो पास पेपर में से ना आ रहे हो तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की दो कंडीशन थी म्यूचुअली रीचेबल उसके अलावा आ गया हमारे पास करेक्टनेस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द जेक्स्ट्रा एल्गोरिदम उसके बाद है स्पेनिंग ट्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री ट्री बाकी डायग्राफ और सॉर्टिंग अरे वगैरह से आए थे ये वाला पेपर बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट का क्योंकि सेवेंटी परसेंट एम सी क्यूज जो है वो वकार की फाइल में से हैं उसके अलावा सब्जेक्टिव पार्ट में एक्टिविटी सिलेक्शन है नेपसेक के रिलेटेड क्वेश्चन है ड्रॉप प्राइम डायग्राफ है मर्ज सोर्ट है इसके अलावा स्पेनिंग ट्री स्पेनिंग ट्री काफी ज्यादा मुझे लगा है कि काफी पेपर में भी मैंने पढ़ा है इस चीज को उसके बाद आ गया एडिट डिस्टेंस स्पेलिंग करेक्शन टू केसेस ऑफ फ्लॉइड वर्शल एल्गोरिदम प्रूव करना है इसके अलावा वाई बैग इज यूज इन जेनेरिक ग्राफ एल्गोरिदम एवरी प्रॉब्लम इन एन पी कैन बी एन पी कंप्लीट ठीक हो गया अब ये क्वेश्चंस जो से हैं वो बेसिकली इन पेपर्स में रिपीट हुए हैं ऑलमोस्ट पांच पेपर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जिन स्टूडेंट्स के पास फेसबुक आईडी नहीं है ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बनाती हूँ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफि